असलम व्यवर्स मेरा नाम है डॉक्टर तला बिन असलम और ये कोरोना वायरस के हवाले से सेकेंड एपिसोड है आज मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स को आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो मुख्तलि सरफेस होती हैं घरों की उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं मार्केट्स के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं जो मोस्ट कॉमनली केमिकल्स हमारे यहाँ आज कल यूज़ हो रहे हैं उनमें एक तो ये कि डिटॉल यूज़ करते हैं लोग उसको पानी में मिला करके स्प्रे बना लेते हैं दूसरे ये कि ब्लीच को उसको भी पानी में मिला करके इस्तेमाल किए जाते हैं तो आज थोड़ा सा मैंने ये बताना है कि ये इनमें से इफेक्टिव कौन सी चीज़ है स्पेशली करोना वायरस के हवाले से और दूसरे ये कि इनमें कोई एहतियात हैं या नहीं है और इनको बनाने का तरीका कार क्या है डिसइंफेक्टेंट्स के हवाले से जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स है उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो माहरीन हैं वो ये राय देते हैं कि जो, जो बीमार पर्सन है जो कोरोना पॉजिटिव है उसके हाथ से किसी भी सरफेस के ऊपर जब वायरस लगता है तो उस सरफेस के ऊपर कई घंटों से लेकर के कई दिनों तक वो एक्टिव रह सकता है और इस दौरान में किस, किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल ने उसके ऊपर हाथ रखा तो उस तक भी वायरस पहुँचने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं इस वजह से उनकी राय यह है कि ऐसी तमाम सरफेस जिनको जिन पे ज़्यादा हाथ लगता है उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर डिसइंफेक्ट करना चाहिए ये सरफेस कौन सी हो सकती हैं ये वो सारी की सारी सरफेस हैं घरों के अंदर बात की जाए तो उसमें जो रेलिंग्स हैं लोहे की वो उसमें शामिल होती हैं जो डोर के जो हैंडल्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं जो टेबल्स हैं चेयर्स हैं वो उसमें शामिल हो सकती हैं जो कैबिनेट्स ये कबर्ड्स के हैंडल्स हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं फिर किचन के अंदर जो टेबल टॉप है वो उसमें शामिल हो सकती है टीवी का रिमोट आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा इस लॉकडाउन के अंदर वो उसमें शामिल है फिर वॉलेट है फिर वॉच है अच्छा ग्लासेस उसमें शामिल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट तो रह गया सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मोबाइल और टैबलेट्स ये सारी के सारे वो चीज़ें हैं जिनको रेगुलर बेसिस के ऊपर डिसइनफेक्ट करना चाहिए अच्छा अब मैं थोड़ा सा डिटॉल के हवाले से मैं आपको बता दूं पिछले दिनों काफ़ी फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर कुछ मैसेजेस वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि डिटॉल वालों ने अपनी बॉटल के बैक के ऊपर जो है ह्यूमन करोना वायरस लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ ये काम करता है और जबकि वो जो बॉटल की प्रोटेक्शन है वो काफ़ी पहली हुई थी जून जुलाई के अंदर अक्टूबर के अंदर हुई थी जबकि करोना वायरस की जो आउटब्रेक थी वो कोई नवंबर दिसंबर के अंदर उसकी आउटब्रेक हुई है तो डिटॉल वालों का ऐसे कैसे पता चल गया कि ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा वर्क कर सकता है जो उन्होंने कोरोना वायरस की आउटब्रेक से पहले ही उन अपनी बॉटल की जो स्टिकर्स हैं उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया है तो इसका आंसर एक ये है कि जो करोना वायरस है जो वो नया नहीं है इसकी अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ये ऑलमोस्ट कोई अराउंड 1930s के अंदर सबसे पहले चिकन के अंदर दरियाफ्त हुआ था फिर और दूसरे मैमल्स के अंदर डिस्कवर हुआ था और 1960s के अंदर ये ह्यूमन के अंदर इंसानों के अंदर भी डिस्कवर हुआ है इसकी मल्टीपल स्ट्रेंस हैं और जिसमें से एक स्ट्रेन जो है वो सार्स वायरस कहलाती है जो 2002 के अंदर उसकी आउटब्रेक हुई थी और फिर 2012 या 2013 के अंदर मर्स को वायरस जो है वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते तो ये सारे कोरोना वायरस ही हैं और फिर 2019 के अंदर जो है वो ये वायरस जो है वो इसकी वबा आई है तो बेसिकली ये एक ही वायरस है एक ही फैमिली है एक ही ये सब आपस में जो है रिश्तेदार हैं और डिटॉल ये कहता है कि जो इन्होंने रिसर्च की है वो सार्स और जो मर्स को वायरस है जो इसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उसके ऊपर रिसर्च किए और उनको बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स मिले हैं इसी बेसिस के ऊपर वो ये कह सकते हैं कि ये जो करेंटली वबा है उसके ख़िलाफ़ भी ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है अब इसको थोड़ा सा ये देख लें कि इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है डिटॉल स्प्रे बनाने के लिए अगर एक लीटर स्प्रे बन रहा है तो उसमें तकरीबन 25 फाइव के करीब डिटॉल डालना पड़ेगा और अगर आधा लीटर स्प्रे बनाना है तो उसके लिए एक टेबल स्पून जो है वो डिटॉल काफ़ी होगा अच्छा मैं थोड़ी सी आपको ब्लीच के हवाले से अब बात बता दूं ब्लीच का बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बट हकीकत यह है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस जो चीपर रेट के ऊपर भी अवेलेबल है जो रेडीली हर जगह पे इजीली अवेलेबल है लेकिन बहुत कम लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ बातों का ख्याल इसमें रखना पड़ता है मैं आपको नंबर वाइज गिनवा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए 
नंबर वन के जब आप ब्लीच लेने के लिए जाएंगे मार्केट के अंदर तो इस बात का इतमान कर लीजिएगा कि वो नया बना हो बैच उसका नया हो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो साल दो साल उसको नहीं गुजरे हुए हो एक दो महीने तीन महीने पुराना ले लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस या एफिकेसी जो है उस पर फ़र्क पड़ता है दूसरी बात यह कि कोशिश कीजिएगा जब आप ब्लीच लेने के लिए अच्छी कंपनी का लें और उसके पीछे जो ब्लीच बेसिकली है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड उसका जो केमिकल है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है तो जब भी आप लेने के लिए जाएं तो उसके पीछे चेक कर लीजिएगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो परसेंटेज है वो फाइव परसेंट हो घर के अमूमन जो घरेलू ब्लीच होते हैं वो फाइव परसेंट के करीब करीब ही रहते हैं अगर कम भी है तो एटलीस्ट आपको परसेंटेज मालूम होनी चाहिए कि कितना परसेंट है उसकी वजह मैं आगे आपको बताता हूँ तीसरी बात यह कि जब आप बनाने लगेंगे उसके पानी के साथ मिक्स करने लगेंगे तो सिर्फ आपने उतना बनाना है जितना आप एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकें इसको आप ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रखेंगे 24 घंटे क्योंकि एक दफ़ा आपने पानी के साथ मिक्स कर लिया उसके बाद फिर वो तेज़ी के साथ उस वो बेकार होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको आप इस्तेमाल करें और उतना ही बनाएं जितना आपने उस दिन इस्तेमाल करना है अच्छा चौथी बात यह है कि अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इसको मिक्स किस तरह से करना है ये अगर 5 परसेंट है तो 10 से 15 एम आप लेंगे एक लीटर पानी के अंदर और ये अगर 2.5 परसेंट है इससे आधी उसकी परसेंटेज है तो फिर ये आप ऑलमोस्ट कोई 20 टू 30 एम लेंगे एक लीटर पानी में तो आपके पास जितने जितने परसेंटेज का ब्लीच है ये जितना आपने बनाना है पाँच सौ एम बनाना है या एक लीटर बनाना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए अच्छा इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है इसको इस इस्तेमाल जो है वो आपने जब किसी भी रूम के अंदर करें तो कोशिश करें कि खिड़कियां और दरवाज़े खोल दें वेंटिलेटेड प्रॉपर होना चाहिए फिर ये कि बाहर धूप के अंदर आपने इसको कोशिश करनी है कि जब गर्म मौसम हो उस वक्त आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है अच्छा फिर जो रेगजीन या या लेदर गुड्स होते हैं या फिर रेगजीन है या फिर कोई कपड़े का है उसके ऊपर भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है उस पर फिर कलर चेंज होने के फिर चांसेस होते हैं टेबल टॉप्स के ऊपर किया जा सकता है और जो प्लास्टिक्स हैं उनके ऊपर जो है इसको किया जा सकता है मेटल के ऊपर भी किया जा सकता है अलमूनियम का बस थोड़ा सा ख्याल रखें कि अलमूनियम का ना हो क्योंकि उसमें फिर चांसेस ये हैं कि वो आगे अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें जंग लगने के चांसेज़ हैं अच्छा फिर एक और बात का ख्याल रखें कि इसको किसी और जो हाउस क्लीनर हाउस होम जो क्लीनर यूज़ होते हैं उसमें टाइल क्लीनर भी हो सकता है उसमें दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं उसके साथ कभी भी इसको मिक्स ना करें क्योंकि बहुत ख़तरनाक किस्म का केमिकल रिएक्शन उसमें उसके चांसेस हैं अच्छा अब थोड़ा सा ये मैं आपको लास्ट के अंदर बता दूं कि बाकी जो चीज़ें कुछ बच गई हैं जैसे ग्लासेस हो गए हैं वॉलेट हो गया है जो वॉच है वो हो गई है जो मोबाइल हो गया है वो हो गया ये छोटी मोटी चीज़ें इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि ये अल्कोहल पैड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं ये आप ले लीजिए इनको मेडिकल स्टोर से और ये जितनी भी सर्फेस हैं जो बहुत कॉमनली हम लोग इसको हाथ लगाते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं जो मोबाइल हो गए उस उसको भी इन इस अल्कोहल पैड से आप यूज़ करें तो मुझे उम्मीद है कि आपने आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चली होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो